ओके गाइस ज्योमेट्री ज्योमेट्री புது விதமான ஒரு சப்ஜெக்ட் இது ஓகேவா என்னடா அது மேத்தமேட்டிக்ஸ்குள்ளேயே ஒரு உலகம் மாதிரி இருக்கும் பார்த்தாக்கா ஜியோமெட்ரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமா ஜியோனா என்ன ஜியோ ஜியோ ஜேஇஓ ஜியோ ஃபோன் இல்லை ஜிஇஓ ஜியோ ஜியோகிராஃபி ஜியாலஜி என்ன திங் டு டூ வித் தி அர்த் உலகத்தை சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்துக்கெல்லாம் அதுக்கு பேர் ஜியோ மெட்ரினா சிம்பிள்ப்பா எதையாவது அளக்க முடிஞ்சதுன்னா மெட்ரி நம்ம ஆட்ரோ மீட்டர் போடு மெட்ரி போடு மீட்டர் மீட்டர் அதெல்லாம் மீட்டர் மெட்ரி ஸோ ஜா மெட்ரிங்கிறது உலகை அளக்கும் விஷயம் உலகத்தில் இருக்கிற எதையாவது விஷயத்தை நம்ம அளக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னா அது ஜா மெட்ரியை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு படிப்பு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இப்போது மேலே மேலே நம்ம இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் இப்போ சொல்ல போகிற விஷ வேர்ட்ஸ் நிறைய இங்கிலீஷில் இருக்கும் கூட வந்து நீங்கள் தமிழும் நான் கீழே எழுதிடுறேன் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் என்ன என்ன சரிசமமான வார்த்தை அப்படின்னு நம்ம சேர்த்து மனசில் வச்சுப்போம் ஏன்னா ரெண்டும் முக்கியம் ஓகேவா ஒன்றே ஒன்று மட்டும் வச்சுக்காமல் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டும் சேர்த்து புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ட்ரையாங்கிள் சர்க்கிள் ஆங்கிள் இது எல்லாம் வந்து ஜியாமெட்ரி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான் ஓகேவா ஸ்பெஷலான ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஷேப் ஒரு பாக்ஸஸ்ஸு இந்த உலகத்தில் நீ கண்ணை திறந்து எதையாவது பார்த்தேன்னாலே அது ஜாமெட்ரி இப்போ உனக்கு முன்னாடி டேபிள் இல்லை டேபிள் இருக்கா கப் இருக்கா போர்டு இருக்கா எல்லாமே ஜாமெட்ரி சூப்பராக சரி ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட்டு விஷயத்தை தான் ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு புள்ளியை வைப்போம் கோலத்தில் மொதல் முதல்ல என்ன போடுவோம் ஒரு புள்ளி அம்மா கோலம் போடும்போது ஒரு புள்ளி போடுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா சரி ஒரு புள்ளியில் வந்து இப்போது இது தான் ஆரம்பம் ஓகே இதுக்கு பேர் ஒரு பாயிண்ட் இதுக்கு பேர் பாயிண்ட் தமிழில் புள்ளின்னு சொல்லுவோம் நீ இதை வெதே என்ன வேணால் சொல்லியிருக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி அப்படிலாம் சொல்லலை நம்ம இதை ஒரு பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இது மனுஷன் வச்ச பேர் தான் புள்ளிங்கிறது ஓகேவா இந்த புள்ளிக்கு ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த புள்ளிலேருந்து நீ எங்கேயுமே போக முடியாது எங்கேயாவது நீ நவுற முடியுமா ஹே இந்த புள்ளிலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நீ போயிட்டு வர முடியுமா முடியவே முடியாது அது ஒரு பொசிஷன் ஒரு நிலை தான் அந்த பாயிண்ட் இல்லை இப்போது இன்னொரு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் தான் ஒரே பாயிண்ட் இல்லை உலகத்தில் இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்குது இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்குது கலரை மாற்றி மாற்றி நான் பாட்டு குத்திக்கிட்டே இருக்கலாம் எத்தனை பாயிண்ட் இருக்குது உலகத்தில் இல்லை இப்போ ஒவ்வொருத்தர் பாயிண்ட்டுக்கும் இன்னொரு பாயிண்ட் வேறு வேறு பாயிண்ட்டு நீ சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா அப்போ என்ன பண்ணுவேன் க்ரீனு பிங்க்குன்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் கலர் கொடுக்காமல் ஒரு பேர் கூட வைக்கலாம் ஒரு லேபிள் வைக்கலாம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு ஆல்ஃபபெட் லேபிள் வைப்போமா இது பேர் லேபிள் ஏ இந்த பாயிண்ட் பேர் பி இந்த பாயிண்ட் பேர் சி இந்த பாயிண்ட் பேர் டி சூப்பர் ஹே இப்போது யாரோ வந்து சொல்கிறாங்க எனக்கு வந்து ஒரு சியை கண்டுபிடி சர்க்கிள் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீ சரி சி பாயிண்ட்டை சர்க்கிள் பண்ணலாம் ஆ அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் ஜாமெட்ரியோடைய ஆரம்பம் ஓகே ஒரு புள்ளி புரிஞ்சுக்கணும் சரி புள்ளி மட்டும் எனக்கு போகிறாதுப்பா எனக்கு ஒரு இடத்துலேருந்து ஒன்று இடம் நவறணும் இதை நாலு புள்ளியும் உங்கள் நாலு வீடுன்னு வச்சுக்கோயேன் ஒன் வீடு ஒன்று தாத்தா பாட்டி வீடு பெரியம்மா வீடு பெரியப்பா வீடுன்னு வச்சுக்கோயேன் சரி இப்போ நீ வந்து ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு நீ போகணும்னு ஆசைப்பட்ற எப்படி போவே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போகிறேன்னு வச்சுக்கலாம் இது பேர் என்ன ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் என்ன இருக்குன்னா ஏகப்பட்ட புள்ளி இருக்குது புள்ளி 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 புள்ளியா ஒரு ஒரு லட்சம் புள்ளி இருக்கும் இந்த ஏலேருந்து பி போகிறதுக்குள்ள ஒரு லட்சம் இல்லை ஒரு கோடி எவ்வளோ இன்ஃபைனைட் புள்ளி இருக்குது அத்தனை புள்ளி இருக்குது இந்த புள்ளிக்கு பேர் என்ன இந்த லைனுக்கு பேர் என்ன லைன் செக்மெண்ட் இதுக்கு பேர் லைன் செக்மெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் வெறும் லைன் ஏன் சொல்லலை தெரியுமா அப்புறம் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு வந்து லைன் செக்மெண்ட்டுன்னு வச்சுக்காங்க ஒரு ஆரம்ப புள்ளி முடிவு புள்ளி இருக்குது இங்கே ஆரம்பித்தது இங்கே முடிஞ்சதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இதுக்கு பேர் லைன் செக்மெண்ட் ஓகே சும்மா கலர் கலராக நம்ம போட முடியாது ஒவ்வொருத்தரையும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கும் அப்போ எப்படி பேர் வைப்போம் அதுக்கு தனித்தனியாக சரி அப்போது என்ன பண்ணுவோம் லைன் செக்மெண்ட்டுக்கு ஒரு வேறு விதமான ஒரு லேபிள் வச்சுப்போம் அந்த என் பாயிண்ட்டை வச்சு எப்படி வைப்போம் வெறும் பாயிண்ட்டுக்கு ஏ பின்னு வச்சா மாதிரி ஒரு லைன் செக்மெண்ட்டுக்கு ஏபி அப்படின்னு வைப்போம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏ புள்ளியில் ஆரம்பித்து பி புள்ளி வரைக்கும் இருக்கிற அத்தனை புள்ளிகளையும் சேர்க்கும் ஒரு கோடு அது பேர் தான் லைன் செக்மெண்ட் ஏன்பி என்னது எண்டு பாயிண்ட்ஸ் முடிவுகள் அந்த லைனுடைய முடிவு தான் லைன் செக்மெண்ட்ஸ் நான்
இதுதான் அந்த லைன் செக்மெண்ட்டோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் இப்படி ஏபி மேலே ஒரு லைன் போட்டாங்கன்னா ஏபி மேலே இது மாதிரி டிசி லைன் லைன் செக்மெண்ட் ஆர் சிடி கூட போடலாம்ப்பா ஆஹா டிசி லைன் செக்மெண்ட் சேம் அஸ் சிடி லைன் செக்மெண்ட் ஏபியும் பிஏ ஒன்று தான் என்ன அர்த்தம் அத்தனை புள்ளிகளையும் சேர்த்து இணைக்கும் ஒரு கோடு இது பேர் ஜாமெட்ரியில் ஒரு லைன் இப்படி ஒரு ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஏலேருந்து பிக்கு நான் ட்ராவல் பண்ணலாமே அழகாக சரி இப்போ நீ வந்து ஏல மட்டும் இருந்தேன்னா எங்கேயா ட்ராவல் பண்ண முடிஞ்சது அவனால் எங்கேயும் போக முடியாது ஒரே இடத்துல நீ மாட்டினதுனால உனக்கு ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை எங்கேயும் போகிறதுக்கு ஜீரோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது ஜீரோ ஆப்ஷன் அது பேர் ஒரு புள்ளிக்கு அப்போ டைமென்ஷன் என்ன பேர் ஜீரோ டைமென்ஷன் டைமென்ஷன் டி டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி ஸோ பார்த்துருக்கீங்களா த்ரீ டி படம்லாம் அந்த மாதிரி இது ஒரு ஒன் டி இது வந்து ஜீரோ டி வந்து ஒரே ஒரு புள்ளி இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேலே காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்ல இது பேர் வந்து ஒன் டி லைன் வந்து ஒன் டைமென்ஷன் நீ இப்படி போகலாம் ஓ வீட்டில் இருந்து பாட்டு வீடு போகலாம் பாட்டு வீட்டில் இருந்து ஓ வீடு வரலாம் ஓ வீட்டில் இருந்து பாட்டு வீடு போகலாம் ஒரு டைமென்ஷன் முன்னவா பின்னவா முன்னப்போ பின்னவா பண்ண முடியுமா இது பேர் ஒன் டைமென்ஷன் ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ஒன் டைமென்ஷன் ஒரு புள்ளி வந்து ஜீரோ டைமென்ஷன் சரி இப்போ மனசுக்குள்ளே ஒரு கேள்வி வருது இல்லை இன்னொரு டைமென்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு இல்லை ஆ சரி இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு லைனை நீங்கள் மனசில் நினச்சிக்கும் பொழுது ஒரு கயரை நீங்கள் நினச்சா கூட அந்த கயருக்கு ஒரு திக்னஸ் இருக்குது ஆஹா திக்னஸ் இருந்ததுன்னா செல்லாது திக்கே இல்லைன்னு வச்சுக்கிட்டு புள்ளி புள்ளி புள்ளியாக தான் இருக்குது அப்படி வச்சுக்கிட்டா தான் அது ஒன் டைமென்ஷன் ஓகே ஸோ லைன் செக்மெண்ட்டில் இப்படி போகலாம் இப்படி வரலாம் இப்படி போகலாம் இப்படி வரலாம் அவ்வளோதான் சரி இப்போது ஒரு லென்த் இருக்குல்ல ஏபிக்கு ஒரு லென்த்துன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த லென்த்தை எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு மாதிரி அல்ஜிப்ரா கலந்து வரும் தெரியாத விஷயம் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல அல்ஜிப்ராவில் இங்கே வந்து ஏபிங்கிறது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு தெரியாது ஸோ வெறும் ஏபி அப்படின்னு போட்டோன்னா ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டோன்னா சரி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் மீட்டர்ஸ் என்ன வேணால் இருக்கலாம் ஏபி ஃபைவ்னா ஏல ஆரம்பித்து பி புள்ளிக்கு நீ போனேன்னா உனக்கு அஞ்சு வருது இதுதான்ப்பா மேத்தமேட்டிக்ஸோட ஒரு பியூட்டி உலகத்தில் இருக்கிற ரெண்டு சமாச்சாரத்தை ஏ அண்ட் பிங்கிற புள்ளிகளுக்கு நடுவில் ஃபைவ்னு சொல்கிறது ஒரு மனசில் நம்ம ஃபார்ம் பண்ண ஒரு விஷயம் சரியா இப்போ வந்து நீ ஏலேருந்து ஆரம்பிக்கிற ஆனால் எனக்கு டிக்கு போகணும் இந்த வாட்டி ஹே எனக்கு டியோட நிறுத்தணும்னு ஆசை கிடையாதுப்பா டிலேருந்து நான் தாண்டி போய்கிட்டே இருக்கணும்ப்பா இந்த டி இந்த டியிலேருந்து நான் திருப்பி தாண்டி போய்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது இதுக்கு பேர் வந்து ரே ஆர்ஏஒய் ரே ஸோ ஏன் இதுக்கு பேர் ரே அப்படின்னாக்கா நீ ஏல வந்து ஒரு டார்ச் லைட்டை வச்சு அதை வேர்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏ ஒரு புள்ளியை வேர்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அங்கேருந்து ஒரு டார்ச் லைட்டை வச்சேன்னா ஒரு ரே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படி சொல்லுன்னு அடிக்கிறதுல அந்த ரே அந்த லைட்டு போகுதில்ல அது லைட் ரேன்னு சொல்லுவாங்க இப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம் அந்த லைனு ஜாமெட்ரியில் எதுவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகேவா ஆனால் ஏக்கு முன்னாடி எதுவும் கிடையாது ஏலை தான் ஆரம்பம் டார்ச் லைட் ஏல தான் வைக்கிற அதை எப்படி காட்டுவோம் ஏடி போட்டு ஒரு ஆரோ கூட போட்டுருவாங்க அழகாக சரியா சரி இன்னொரு இன்னொரு இந்த ஆர்டர் ரொம்ப முக்கியம்ப்பா ஏன் தெரியுமா இதில் டிஏ போட்டேன்னு வச்சுக்கோ ஏன் டியில் டார்ச் லைட் வச்சு ஏ பக்கம் விட்டேன்னு அர்த்தம் ஆஹா அது வேறு இது வேறு இல்லை லைட்டு எங்கே ஆரம்பிக்குது எங்கே முடியுதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ஸோ அதனால் ஆரோ ரொம்ப முக்கியம் சரி சரி ரெண்டு சைடும் போயிட்டே இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துப்போம் பி எடுத்துப்போம் சி எடுத்துப்போம் ரொம்ப குழப்பம் ஆகிட்டு இருக்கேன் சரி வேறு இந்த பக்கம் ஒரு லைன் ரெண்டு புள்ளி வச்சுக்கலாம் பாயிண்ட் இ பாயிண்ட் எஃப் ரெண்டு பாயிண்ட் வச்சுப்போம் இப்போது இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணுது புள்ளிகளெல்லாம் சேர்க்குது அண்ட் ஆனால் அது ரெண்டு பக்கமும் முடிவு இல்லாமல் போய்கிட்டே இருக்குது ரெண்டு பக்கமும் டார்ச் வச்ச மாதிரி போய்கிட்டே இருக்குது இதுக்கு பேர் தான் லைன் இதுதான் லைன் லைனுக்கு ஆதி இல்லை அந்தமும் இல்லை ஆரம்பமும் இல்லை முடிவும் இல்லை போய்கிட்டே இருக்கும் ரெண்டு புள்ளி தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு லைனை வரைஞ்சிடலாம் அதுக்குள்ளே வந்து எல்லா ஒரு 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 இன்ஃபைனைட் புள்ளிகள் இருக்குது ஒரு லைனில் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் புரிஞ்சிச்சா அவ்வளோதான் இது பேர் லைன் இஎஃப்ஐ வந்து வெறுமை வந்து ரெண்டு சைடும் ஒரு ஆரோ போட்டு இஎஃப்னு காமிப்பாங்க சூப்பரா இப்போ நம்ம என்னென்ன வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப பழகிருக்கோம் நம்மங்கிறது பார்த்துக்கணும் குட்டி 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 வேர்ட்ஸ் தான் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டுருக்கேன
இன்னும் ஒரு புது ஒரு வேர்ட்ஸ் சொல்ல போகிறேன் ஜாமெட்ரியில் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு வார்த்தை ஒரு ஒரு லைனை வரைகிறேன் பாயிண்ட் எக்ஸு பாயிண்ட் ஒய் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது இது ரெண்டுத்தையும் நான் கனெக்ட் பண்ணோன்னா லைன் செக்மெண்ட் ஆகிடுச்சு எக்ஸ் ஒய்க்கு மேலே ஒரு கோடை போட்டு அதை காமிச்சிட்டேன் இதான் லைன் செக்மெண்ட்டு இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்குது நான் மார்க் பண்ணுறேன் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஜி கரெக்டாக நடுவில் இருக்குப்பா இந்த ஜி அடடு எக்ஸு ஒய் ஜி இது மூணு ஒரே லைனில் வருது என்னாவது ஒரே லைனில் வருது இது லைனில் சொன்னதுனால ஆரம்பமும் இல்லை முடிவும் இல்லை ஆனால் ஒரு விஷயம்தான் தெரியும் இந்த மூணும் ஒரே இடத்துல வருது இதுக்கு பேர் கோ லீனியர் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் கோ லீனியர் ஓகே கொலீனியர் பாயிண்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரே கொலீனியராக இருக்கு இன்னொரு மேட்ரு என்னென்னா எக்ஸ் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஒய் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆ எக்ஸ் இன்டு ஜியா இல்லை இல்லை எக்ஸ் ஜி கேபிட்டலில் போடுறோம் எக்ஸ் ஜிங்கிறது எக்ஸ் டு ஜி இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த லைன் செக்மெண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஒய் சூப்பரா சூப்பர் ஜி கரெக்டாக ஹாஃப் வேல இருக்குது அதுதான் காட்டுறான் அந்த பிங்க்கில் ஒரு கோடை போட்டு இந்த சைடும் இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த அளவும் ஒன்று அப்படிங்கிறான் இந்த ஜிங்கிறது இசடுங்கிறது மிட் பாயிண்டில் இருக்குது சூப்பராக மிட் பாயிண்டில் இருக்குது இந்த ரெண்டு லைன் செக்மெண்ட்டில் ஓகேவா ஸோ மிட் பாயிண்ட்னால் என்னென்னு தெரியும் கோலீனியர்னால் என்னென்னு தெரியும் லைன் செக்மெண்ட் தெரியும் லைன் தெரியும் என் பாயிண்ட் தெரியும் டைமென்ஷன் தெரியும் பா எவ்வளோ விஷயம் கற்றுக்கிட்டிங்கல்ல சரி இப்போது டூ டைமென்ஷன்ஸ் போகலாம் இது வரைக்கும் ஜீரோ பார்த்தோம் ஒன் பார்த்தோம் டூ டைமென்ஷன்ஸில் என்ன ஆகும் ரெண்டு டெரெக்ஷனில் போகிற மாதிரி இருக்கும்ப்பா யார் இங்கே ரெண்டு டெரெக்ஷனில் போகிறாங்க இங்கே பார்த்துட்ருக்கீங்களே ஒரு புள்ளி மவுஸ் பாயிண்டர் போகுது இல்லை அது லெஃப்ட் போகுது ரைட்டு போகுது மேலே போகுது கீழே வருது எங்கே வேணால் போகுது பாது ஸோ லெஃப்ட் போகலாம் ரைட்டு போகலாம் மேலே போகலாம் கீழே வரலாம் அதனால் அதுக்கு பேர் டூ டைமென்ஷன்ஸ் டூ ஆக்சஸ் இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் இப்படி போகலாம் இப்படி வரலாம் மேலே போகலாம் கீழே வரலாம் ஸோ இந்த ஒரு பேப்பர் தான் பிளேனர் ஒரு பிளேனர் இல்லை பேப்பர் பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் எடுத்துட்டு அது எங்கே வேணால் போச்சு உலகம் முழுக்க இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த பேஸ் பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் அது வந்து பேர் பிளேன் அதுக்கு பேர் பிளேன் அந்த பீஸ் ஆஃப் பேப்பருக்கு பேர் பிளேன் ஆனால் ஒரு பேப்பர் வந்து சின்னதாக ஆரம்பித்து முடிஞ்சிடும் அதை ரொம்ப வரைய மாட்டோம் ஓகேவா பிளேன்னு சொல்லுவோம் பிளேன்னு சொன்னால் ஆரம்பமும் இல்லை முடிவும் இல்லை போய்கிட்டே இருக்குது ஒரு இன்ஃபைனைட் பேப்பர் ஆஹா இப்போது இதில் மூணாவது டைமென்ஷன் தேர்ட் டைமென்ஷன் எப்படி கொண்டு வர போகிறீங்க அதில் அடே லெஃப்ட்டு ரைட்டு மட்டும் இல்லை மேலே கீழே மட்டும் இல்லை இன்னோட அந்த பேப்பர் ஆஹா பேப்பருக்குள்ளே கூட போயிட்டு வருமா இந்த மவுஸு மேலே கீழே போயிட்டு வரும் நான் பார்த்துருக்கேன் என்ன த்ரீ டி பிக்சர்லாம் மைடியர் குட்டி சாத்தான் இப்போ கூட ரோபோ டூ ஒன்று வந்து தொடர மாதிரி இருக்கும்ல கண்ணை அதுதான் த்ரீ டி சூப்பர் இல்லை ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி எல்லாம் புரிஞ்சுதான் அமேசிங் 